नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में दोस्तों जब भी कोई कंप्यूटर लेने की सोच रहा होता है तो उसके मन में एक बार ये थॉट जरूर आती है कि उसे कंप्यूटर में लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिससे आप बहुत इजीली डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए लैपटॉप ज़्यादा बेटर है या फिर डेस्कटॉप तो मैं आपको सिंपली एक तरीका बताऊंगा जिस तरीकों को आपको फॉलो करना है और उसके बाद आप वीडियो के लास्ट तक अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आपको डिसाइड करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी कि आपके लिए लैपटॉप बेहतर है या फिर डेस्कटॉप आपको सिंपली एक टेबल बनानी है उसमें आपको 11 रोज रखनी है और तीन कॉलम रखने हैं फर्स्ट कॉलम में आपको वो पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आपको बताऊँगा यानी कि मैं आपको टोटल दस पॉइंट बताने वाला हूँ जिनके बेसिस पर आपको सेकेंड कॉलम पर आपको लैपटॉप के बारे में लिखना है और थर्ड कॉलम पर डेस्कटॉप के बारे में जो भी आपको मैं पॉइंट बताऊंगा उस पॉइंट के सामने आपको जो लगता है कि इस पॉइंट के हिसाब से लैपटॉप को जितने पॉइंट मिलने चाहिए या डेस्कटॉप को जितने पॉइंट मिलने चाहिए आपको उसके सामने वो पॉइंट लिख देने हैं अपने हिसाब से भी मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि मैंने किस पॉइंट के हिसाब से किस चीज़ को यानी कि लैपटॉप या डेस्कटॉप को कितने पॉइंट दिए हैं लास्ट में आपको वो सारे पॉइंट कैलकुलेट करने हैं और इनमें से जिसके भी पॉइंट लास्ट में कैलकुलेट करके ज़्यादा होते हैं वो चीज़ आप डेफिनेटली ले सकते हैं बिना किसी शक के तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आपको सबसे पहले मैं यहाँ पे इस तरफ आपको डेस्कटॉप के पॉइंट लिख के दिखाऊंगा और इस तरफ लैपटॉप के पॉइंट कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से किस चीज़ को कितने पॉइंट मिले हैं सबसे पहला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है प्राइस देखिए किसी भी चीज़ के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि आपका जो प्राइस है जो बजट है वो कितना है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए या एक आम इंसान के लिए प्राइस जो का जो पॉइंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है इसलिए अगर आप प्राइस से अगर कंपेयर करेंगे तो जो कॉन्फिग्रेशन आपको पैंतीस के लैपटॉप में मिलती है वही सेम कॉन्फिग्रेशन आपको पच्चीस के डेस्कटॉप में मिल जाती है तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने डेस्कटॉप को पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं आठ पॉइंट और जो लैपटॉप को पॉइंट दिए हैं वो है छः पॉइंट तो आपको इसमें क्या लगता है अगर आपको लगता है कि डेस्कटॉप को नौ पॉइंट मिलने चाहिए या सात पॉइंट मिलने चाहिए तो आप उस हिसाब से अपनी जो टेबल बना रखी है उसमें आपको लिख लेना है और लैपटॉप को जितने पॉइंट आप देना चाह रहे हैं उन पॉइंट्स को वहाँ पर लिख लेना है दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो है पोर्टेबिलिटी देखिए पोर्टेबिलिटी का अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो जो डेस्कटॉप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बल्कि होता है और बहुत ही ज़्यादा स्पेस घेरता है अगर आपके घर में जगह कम है या हो सकता है कि आप रेंट के रूम में रहते हो आपके पास स्पेस की कमी हो तब आप चाहेंगे कि आप कोई ऐसी चीज लें जो पोर्टेबल हो यानी कि लैपटॉप लें तो जो लैपटॉप होता है वो बहुत ही ज्यादा पोर्टेबल होता है कहीं भी लाने ले जाने में उसको आसानी रहती है जबकि जो डेस्कटॉप होता है वो पोर्टेबल नहीं होता है बल्कि होता है उसको सेटअप करने में भी बहुत टाइम लगता है इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो डेस्कटॉप को पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं चार और जो लैपटॉप को पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं आठ आपको जो भी पॉइंट सही लगते हैं आप टेबल में उन पॉइंट को नोट कर लीजिए उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो है कॉन्फ़िगरेशन देखिए अगर आप कोई कंप्यूटर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सोचते हैं कि मुझे कम से कम चार रैम वाला कंप्यूटर चाहिए उसमें कम से कम वन की हार्ड डिस्क होनी चाहिए ये वाला प्रोसेसर होना चाहिए तो ये कॉन्फ़िगरेशन जो होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है किसी भी कंप्यूटर को खरीदने से पहले अब यहाँ पर देखिए जो लैपटॉप होता है उस पर जो कॉन्फ़िगरेशन का हिसाब होता है वो एक प्राइस रेंज में बहुत ही एवरेज टाइप का होता है लेकिन उसी प्राइस रेंज में जो डेस्कटॉप होता है उस पर आपको काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे मैं जो कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से पॉइंट देना चाहूँगा डेस्कटॉप को आठ पॉइंट और लैपटॉप को छः पॉइंट इन पॉइंट्स को भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए आप किस चीज़ को कितने पॉइंट देना चाहते हैं उसके बाद जो अगला पॉइंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है अपग्रेड का पॉइंट देखिए अपग्रेड अगर आप किसी कंप्यूटर को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है किसी डेस्कटॉप में बजाय के किसी लैपटॉप में अगर आप किसी भी चीज़ को लीजिए रैम को लीजिए हार्ड डिस्क को लीजिए प्रोसेसर को लीजिए या फिर उसकी आप डिस्प्ले चेंज करना चाहते हैं जैसे डेस्कटॉप में आप मॉनिटर चेंज करना चाहते हैं या फिर आप कोई भी और उसके अदर कंपोनेंट चेंज करना चाहते हो जो अपग्रेड होता है वो डेस्कटॉप में बहुत ईजिली हो जाता है जबकि जो लैपटॉप होता है उसमें आप हार्ड डिस्क तो एक्सटर्नल यूज़ कर सकते हैं उसके अलावा आप रैम भी चेंज कर सकते हैं अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ें जो होती है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है अपग्रेड करनी अपग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं डेस्कटॉप को नौ पॉइंट देना चाहूंगा और जो लैपटॉप है उसको चार पॉइंट देना चाहूंगा आप जितने भी पॉइंट इनको देना चाहते हैं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें अगला और जो पांचवा पॉइंट ऑफ व्यू है वो है डिजाइन का देखिए डिजाइन बहुत ही ज्यादा मैटर
और लैपटॉप की बजाय बहुत ज़्यादा पीछे नहीं छूट जाता है यहाँ पे जो डेस्कटॉप होता है तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से जो डेस्कटॉप के लिए पॉइंट बनते हैं वो है सात पॉइंट और जो लैपटॉप के लिए बनते हैं वो है नौ पॉइंट आपके हिसाब से जो भी पॉइंट बनते हैं आप उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लें उसके बाद जो छठवां और अगला पॉइंट ऑफ व्यू है वो है असेंबलिंग देखिए जो डेस्कटॉप होता है उसको आप असेंबल करवा सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक आपको जिस भी टाइप का डेस्कटॉप चाहिए उसमें कौन सा मोनिटर आपको चाहिए किस टाइप की रैम चाहिए कितनी जी या टी की हार्ड डिस्क चाहिए कौन सा प्रोसेसर चाहिए ये सारी चीज़ें आप एक डेस्कटॉप में असेंबल करवा सकते हैं लेकिन लैपटॉप के लिए ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं है जो कंपनी आपको दे रही है आपको वही लैपटॉप खरीदना पड़ेगा अदरवाइज अगर आपको अपने हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन चाहिए तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत पड़ सकती है तो असेंबली के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने लैपटॉप को पॉइंट दिए वो दिए हैं केवल दो और जो डेस्कटॉप को पॉइंट दिए हैं वो दिए हैं आठ आपके हिसाब से जो भी लगता है आप उसे लिख लीजिए उसके बाद जो अगला पॉइंट ऑफ व्यू है वो है रिपेयरिंग देखिए जब भी हमारा कंप्यूटर खराब होता है तो उसको रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है या फिर हमारे पास इतने पैसे तो नहीं होते कि हम उसे बेच के दूसरा नया सिस्टम जो है नया पीसी खरीद लें तो यहाँ पे जो रिपेयरिंग का पॉइंट ऑफ व्यू है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमारे लिए जो डेस्कटॉप होता है उसको रिपेयर करना बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है अगर आप थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज रखते हैं हार्डवेयर का तो आप जो डेस्कटॉप होता है उसको घर पर भी थोड़ा बहुत रिपेयर कर सकते हैं जबकि लैपटॉप के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है लैपटॉप को रिपेयर करने के लिए आपको प्रॉपर सर्विस सेंटर में ही उसे ले जाना पड़ता है ऊपर से जो डेस्कटॉप होता है उसका जो रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो बहुत ही कम होता है जबकि लैपटॉप के केस में ये बहुत ही ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जो मैं डेस्कटॉप के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा आठ और जो लैपटॉप के लिए पॉइंट देना चाहूँगा वो देना चाहूँगा चार तो यहाँ पर आपको जो सही लगता है आप वो पॉइंट दे दीजिए जो अगला और आठवां पॉइंट ऑफ व्यू है वो है लाइफ और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर किसी के पास इतने पैसे नहीं होते कि वो बार बार कंप्यूटर या लैपटॉप खरीद सके तो इसलिए इस पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि किसकी लाइफ ज़्यादा है यानी कि कौन सा जो सिस्टम है वो ज़्यादा टाइम तक टिक सकता है ज़्यादा अच्छे से काम कर सकता है तो मेरे हिसाब से जो डेस्कटॉप होता है उसकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना बीस साल पुराना डेस्कटॉप को रिव्यू किया था आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके मेरे चैनल पर वो वीडियो देख सकते हैं तो आप लगा लीजिए कि बीस साल पुराना कंप्यूटर भी अभी मेरे घर पर बहुत अच्छे से काम करता है लेकिन यहीं अगर लैपटॉप के केस में अगर आप देखते तो लैपटॉप मोस्टली चार पाँच या छः साल में खराब होने लग जाते हैं उसके बाद तो वो उनकी कंडीशन इस तरह की हो जाती है कि वो रिपेयर होने लायक भी नहीं रहते और अगर रिपेयर हो भी जाते तो वो बहुत ज़्यादा उनमें खर्च करना पड़ता है तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं जो डेस्कटॉप को पॉइंट देना चाहूँगा वो है नौ पॉइंट और जो लैपटॉप को पॉइंट देना चाहूँगा वो है चार पॉइंट तो आपके हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है आप वो पॉइंट दे सकते हैं अब जो नौवा पॉइंट है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि आजकल जो बिजली है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी है हालांकि दिल्ली में केजरीवाल जी ने काफ़ी हद तक फ्री कर रखी है लेकिन फिर भी यहाँ पे जो पावर कंजप्शन होता है वो डेस्कटॉप के मामले में बहुत ही ज़्यादा होता है बजाय लैपटॉप के लैपटॉप का जो पावर कंजप्शन होता है वो बहुत ही कम होता है अब इस पॉइंट के साथ मैंने एक पॉइंट और जोड़ा है इको फ्रेंडली का ये पॉइंट मैंने इसलिए जोड़ा है क्योंकि एक्चुअल में होता ये है मशीन की जो थ्योरी होती है वो ये कहती है कि जो मशीन ज़्यादा पावर कंजप्शन करेगी वो मशीन ज़्यादा इको फ्रेंडली नहीं होगी यानी कि कम इको फ्रेंडली होगी अब क्यों होगी आपने देखा होगा डेस्कटॉप को अगर या आपने यूज़ किया होगा कहीं साइबर कैफे में या कहीं भी तो वो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन भी करता है और उसके अलावा वो बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करता है जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो डेस्कटॉप होता है वो इको फ्रेंडली नहीं होता है या कम इको फ्रेंडली होता है और जो लैपटॉप होता है वो ज़्यादा इको फ्रेंडली होता है बजाय डेस्कटॉप के तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं डेस्कटॉप को देना चाहूँगा चार पॉइंट और लैपटॉप को देना चाहूँगा आठ पॉइंट और जो दोस्तों दसवां और आखिरी पॉइंट ऑफ व्यू है वो है बैटरी बैकअप आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आप डेस्कटॉप को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चला सकते एक यूपीएस के बलहूते पे क्योंकि हाँ एक यूपीएस भी आता है डेस्कटॉप के साथ लेकिन उसका जो बैटरी बैकअप होता है वो पाँच दस मिनट से ज़्यादा डेस्कटॉप को नहीं झेल सकता है जबकि जो लैपटॉप होता है वो दो तीन चार घंटे के बैटरी बैकअप के साथ आते हैं जिसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो लैपटॉप का बैटरी बैकअप है अगर एमरजेंसी में लाइट चले गई आपके घर में इन्वर्टर नहीं है तो आप जो लैपटॉप है उसमें अपना कोई जरूरी काम बिना किसी लाइट के
को देख लीजिए वो हमेशा डेस्कटॉप ही यूज़ करता है मैक्सिमम 99% जो प्रोफेशनल्स होते हैं किसी भी काम के लिए डेस्कटॉप का यूज़ करते हैं क्योंकि डेस्कटॉप के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें होती है जैसे कि उसको अपग्रेड किया जा सकता है सबसे बड़ी बात जो होती है दूसरी चीज़ है उसका प्राइस पॉइंट उसमें बहुत ही कम रेट में आपको बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल जाती है तो आपने जितने भी पॉइंट जिस सिस्टम को दिए हैं आप उस सिस्टम के टोटल पॉइंट्स को गिन के ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या बेटर है अब दोस्तों मैं एक आपको एक नई चीज़ बताना चाह रहा हूँ अभी तक मैं आपको पिछली वीडियोस में वीडियो के लास्ट में एक फैक्ट बताता था लेकिन मुझे कुछ नया अपडेट करने की ज़रूरत अपने चैनल में लग रही है कि जो फैक्ट की सीरीज है उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा कभी हफ्ते या दो हफ्ते में एक ऐसी वीडियो निकालूंगा जिसमें मैं आपको केवल फैक्ट बताऊँगा तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बुरी बात होगी कि मैं आपके लिए फैक्ट की एक अलग वीडियो बता दूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि वीडियो के लास्ट में लोगों को केवल एक फैक्ट सुनना उतना अच्छा नहीं लगता होगा जितना अच्छा उनको केवल एक फैक्ट की अलग सी वीडियो देखना लगे तो आपको क्या लगता है दोस्तों इस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए आज का जो वीडियो लाइक एम है वो है चौदह लाइक तो वीडियो को लाइक करके लाइक एम जल्दी पूरा कर दीजिए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेलाइकन दबा दीजिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार